Prečo by som dačo také žral? Toto už vôbec od teba nie je pekné. Nie, to, to, to nie je možné. Čo nie je možné? To, že si ma nezastrelil? Čo to má znamenať? Okamžite sa ukáž! Aby to by človek otrhlo ruku. Používať len pod lekárskym dozorom. <laughs> Jasné. Musí to mať nejaké vedľajšie účinky. Určite to bola halucinácia. Tu som. Neviem, aký je dnes dátum, ani koľko je teraz hodín. Nespomínam si ani na svoje meno a ako som sa sem dostal. V batohu som našiel nejaké tabletky so značením amnézium. Príčina straty mojej pamäti je teda zrejmá. Avšak dôvod, prečo som to urobil, mi zostáva neznámy. Všade je úplne ticho, nikde žiadni ľudia. Teda okrem tej ženy v lese. Z ničoho nič sa pri mne objavila. Zľakol som sa a vystrelil, ale jej sa nič nestalo. Buď som ju netrafil, alebo to bola len halucinácia, pretože tak, ako sa objavila, aj zmizla. Bez stopy. Takmer úplne prázdny. V sklade som našiel iba zo pár keksov a pľašu vody.
deň druhý, noc som strávil v opustených potravinách. Stále som nestretol ani živú dušu. Začínam si myslieť, že som v tomto spustošenom meste úplne sám. V noci som mal dosť zvláštny sen. Bol som v nejakom meste. Útočili naň a uvidel som... Nie som si úplne istý, či to bola ona. Myslím, že som tam zbadal tú ženu zo včerajšej halucinácie. Niečo na mňa kričala. Potom som sa zobudil. Myslela, že neprídeš. Ty si ma čakala. Zabludil si? Nie, nezabludil som. Výborne. Počkaj, kam ideš? Stoj! Toto sa mi snad len zdá. Ruky ver! Hej, hej, kľúd! Kto si? Si tu sám? Ty si tú ženu v červenom nevidel? Prestá si zo mňa strieľať! Čo tu vlastne hľadáš? Nič konkrétne. Išiel som len za nosom. Už ma to prestáva baviť! Prisahám, neklamem. Včera ráno som sa zobudil kúsok za mestom. Neviem ani, ako sa volám, ani kde som. Mal si u seba toto? Čo to je? To nie je možné. Odkiaľ to máš? Amnézium sme dostali v prípade zajatia nepriateľa. Ale ty odvážny si mohli vzrieť aj kianit. To je šialek. Ja viem. Ak si to svinstvo naozaj žral. Nie je voľko pre teba bezpečný. Áno. Ukryl som sa sem počas útoku. A tak som tu aj zostal. A čo také ješ? Tu nedaleko je obchodný dom. Chodím tam po zásoby. Je ich tam ešte dosť. Takže ty vieš, čo sa tu stalo? Boli sme napadnutí. Američatmi. Prečo by to robili? Ty si fakt na nič nespomínaš. Nie, vôbec. Nuž, kde začať? Vš... 
Všetko to začalo nepokojmi na Ukrajine. Nová vláda chcela vstúpiť do Európskej únie a to sa nepáčilo Putinovi. Pretože Európska únia a USA sú takmer jedna ruka, Rusi obsadili Krym kvôli veľkému počtu vojenských zariadení. To spustilo nepokoje na východnej Ukrajine, pretože tam žije veľa Rusov. A tí sa tiež chceli pripojiť k Rusku. Došlo k niekoľkým ozbrojeným konfliktom medzi ukrajinskou armádou a separatistami. OSE na čele z USA začali poskytovať humanitárnu pomoc. Separatistom sa podarilo zostraliť jedno z amerických lietadiel. Namiesto liekov a potravy tam však našli chemické zbranie. To vyvolalo masívny odpor voči celému západu. Väčšina bývalých sovietských krajín vystúpila z OSN a NATO. Obama to vyhlásil za zradu a dva dní NATO sa americké jednotky vylodili na pobreží Slovenska. Po obsadení hlavného mesta zautočili na Maďarsko. Keď dobili Budapešť, rozdelili sa na dva prúdy. Jeden šiel na východ a druhý postupoval na sever. Začali postupne obsazovať dôležité vojenské oblasti na Slovensku. Medzi nimi bol aj Sliač. No a my sme ho mali ubrániť. Pár hodín po evakuácii z Volena som bol akurát na hliadke nad mestom. Malý fliačik na vole sa postupne zmenil na bombardér. Nemali sme šancu. Keď sa lietadlo stratilo, rozhodol som sa ísť do mesta, hľadať tých, čo prežili, prípadne pomôcť zranení. Našiel som však len americké jednotky. Pár ľuďom sa podarilo zachrániť v polnej nemocnici 2 km na západ. A ja som sa ukryl tu. To je hrozné. No. Každopádne, zmeňme tému. Si hladný? Zjedol by som niečo. Máš rád fazuľu? To si robíš za mňa srandu. V tom prípade... Stalo sa niečo. Čo? Ty ju nevidíš? A koho by som mal vidieť? Si tu v poriadku? Čo sa deje? Vyzeráš, ak by si videl ducha. Kedy som sa včera zobudil, vydávam nejakú ženu v červených šatách. Fakt neviem, čo to má znamenať. A nepoznal si ju predtým? Nemohla to byť tvoja mama, sestra alebo manželka? Ja neviem, fakt neviem. Túto noc som mal dosť zvláštny sen. Bol som v nejakom meste. Boli tam nejakí vojaci. Videl som tam horieť nejakú žltú kostolnú väžu. A videl som tam aj túto ženskú. Teda aspoň myslím, že to bola ona. Niečo na mňa kričala. 
a niekto na ňu zakričal jej hodnosť. Bože, aká to len bola? Kapitán, určite kapitán. Si si istý? Áno. Jedna kapitánka bola v tomto meste. Volala sa, počkaj, Gabriela, Gabriela Majerová. Velila obrane. A jeden zničený žltý kostol je tuto kúsok na námestí. Ale aký to má význam, že sa mi tá ženská zjavuje? Je mŕtva alebo čo? Musím ju nájsť. Po bitke bolo veľa vojakov mŕtvych alebo zajatých. Keď amici odišli, najali niekoľko našich vojakov, aby robili špinavú prácu za nich. A? Ak sa kapitánka Majorova zachránila, pravdepodobne ju už nenájdeme. Ale ak ju tí hajzli chytili, možno ju nezabili a držia ju v zajati ako rukojemníka. Odkiaľ o nich toľko vieš? Pár dní dozadu sa mi podarilo jedného z nich zajať. Položil som mu pár otázok. A zvyšok si domyslí. Chápem. A preto som tu dneska na teba aj vybehol. Myslel som, že si jedným z nich. A kde sa ukrývajú? V starej opustenej nemocnici za mestom. Také 2-3 kilometre. Dobre. Tak, vďaka za všetko. Čo? Už chceš ísť? Musím zistiť, čo je tá ženská zač. Ale posed ešte a dojedz. Pôjdem s tebou. To myslíš vážne? Jasné. Ešte raz vďaka. Keď som ráno odišiel z obchodu, bezcielne som blúdil mestom. Potom ma zvláštny ženský chychod doviedol za budovu divadla, kde som zase stretol tú ženu v červenom. Mám pocit, že ma na to miesto nejako priviedla, pretože som tu stretol celkom milého chlapí. Volá sa Peter Kováč. Objasnil mi takmer všetko a nakoniec sa ponúkol, že mi pomôže s hľadaním kapitánky. Podarilo sa nám naštartovať jedno z aut odstavených na dvore a vydali sme sa na podborov. Myslím, že šťastie je na našej strane. Ináč, nebolo príliš riskantné ísť autom tak blízko k ich základni? Nie, vôbec. Tí hezlí vychádzajú iba 2-3 dní predtým, ako je mamici doniesť u zásoby. Inak sú tam stále zašity. No dobre. Dobre, odtiaľ to potichu. Hlavná budova. Vidím troch. Dobre. Spravíme to takto. Ja pôjdem tam a postarám sa od toho v ľavom okne. Dobre, ja si vezmem na starost toho v pravom a skúsim dať dolu aj toho pred dverami. Dobre. Boha, dúfam, že to vyjde.
Môžeme. Chod na druhé. Dvaja. Jeden má sám pol. Pripravený. Do čerta! Podarilo sa nám dostať do nemocnice, ale Peter to schytal a je mŕtvý. Nezaslúžil si taký osud. Po kapitánke Majerovej tu niet ani stopy. Jedného z tých bastardov som našiel bezvedomý za nemocnicou. Netuším, kto ho omráčil. Zviazal som ho s páskami, ktoré som našiel v Petrovom batohu. zjaviť takto. Ty si sa zľadil? Hej. Prepáč. A ty tam vonku sa nebojíš? Sú predsa mŕtvi. Aj Peter? Bože, daj mi pokoj, chcem spať. Smiem ti niečo zahrať? Čo? Snáď sa ti to bude páčiť. Daniel! Daniel! Čo je? Konečne. Každú chvíľu môže začať útok. Myslíš, že to prežijeme? Bože, ja nechcem zomrieť. Prosím, povedz, že to prežijeme. Prežijeme. Nechcem ťa stratiť. Dobre, priprav sa. Ja idem dať posledné rozkazy. V noci som mal znovu sen s Gabrielou, no tentokrát sa správala, ako keby sme si boli veľmi blízki. Možno preto sa mi zjavuje ako vidina. Musím ju bezpodmienečne nájsť. Ten chlap sa ešte stále neprebral. Neviem, čo mám robiť. Počkám ešte chvíľu a uvidím. Konečne. Čo 
sa deje? Si nažive a to je úspech. Nerozumiem. Včera si mi zastrelil kamoša a preto nečakaj, že sa s tebou budem maznať. Rozumieme si? Som rád. Takže k veci. Čo vieš o kapitánke Majerovej? O kom? Čo ste s ňou spravili? Neviem, kto je kapitánka. Ver, že na budúce trafi. Kde je kapitánka Majerová? Asi hodina cesty od tehoto. No vidíš, ani to nebolelo. Môžeme ísť. Môžem ťa poprosiť? Ideme. Poďme. Ten hajzel sa volal Stano Horvát. Dokonca to ani nebol vojak, len nejaký darmožráč, ktorému sa zapáčila vôňa dolára. Les okolo mňa mi nič nehovoril. Po asi pol hodine chôdze sme zastavili. Stano začal nariekať, že je hladný. Hodil som mu posledný keks a šli sme ďalej. Naozaj by ma zaujímalo, kam ma to vlastne vedie. Prečo si zastal? Nie! Nie! To... To nie je možné! Som to ja. Ak sa pohne, skončíš ako on. Ale pomaly. Otoč sa! Daniel! Už som nedúfala, že ťa niekedy uvidím. Gabriela? Čo je? Stalo sa niečo? Takže ja sa volám Daniel Mayer. Áno. Čo sa ti stalo? To mi neuveríš. Keď sme odišli z nemocnice, tak ma stano doviedol na tú húku. No a na tej lúke si nás potom našla ty. Som na teba hrdá. A aký je tvoj príbeh? No ty si bol zranený, tak som ťa poslala do poľnej nemocnice na západ. My ostatní sme ustupovali stále viac a viac. Nakoniec sme sa skrývali týždeň v lese a keď nás prepadli, jeden z našich začul, že ma hľadajú. A čo ste urobili potom? Desiatničku Bonovú postrelili. Chcela som jej pomôcť ďalej, ona nechcela. Napadlo ju, že keby sme si vymenili psie známky, tak by sme mohli zmiasť nepriateľa. No a tak sa tá moja známka dostala na ten kríž. Som rád, že je to za nami. Aj ja.
sol.